Good morning, this is Pastor Timothy. Today we're doing a review of the lesson from July 23rd, 2019 or 2019. Make sure to do your homework. Listen to the video that I will make of this lesson, which is this video here. Second thing is to read John 1 and ask about problem words. This is John 1 from the Logos 21 little book. Uh, that you were given in your last class or or before. As for USA State families are found on this site. Uh, Pastor Timothy Arpu, Living Word English. Here's the link. This link you go to will have the information we will be tested on when our classes come back. Uh, the information was Much and very, very much. Um, when you when you're studying English, um, look at the difference between the word much and very. Um, I'm very happy. I'm much happy that much happy is not right. I'm very happy. That's right. Um, but look to see what you can find in the difference between much and very. I thank you very much. Thank you very much. Thank you much. Thank you very. You wouldn't just say thank you very. If you say very, you would include much. All these, uh, I like you very much. Thank you very much. Thank you much. All these are okay. This one, see if I said, oh, thank you very. And then that's incorrect. I am very happy. I am much happy. No, that's not correct. I'm much happier than you. It's different than this, but both of those correct. The difference between a house and a home. House is the structure, physical structure. Home is the emotional place, no matter if it's a house or an apartment or a trailer or a tent or anywhere. Uh, your home is where you live and who you live with. The house the physical elements of of your your dwelling i am more, i am good one wife that's incorrect i am a good wife that's correct wife was a vocabulary word from the verse who is the hero who is the hero i'm is i am i am can travel with you that's incorrect I'm traveling with you, a question, that is correct. I can't believe I have to travel with you. Uh, I think this is what the phrase wanted to say. I can't believe I have to travel with you. It's not a question, it's a statement here. Uh, it's a little, the, the meaning is different. Can I travel with you? That's a question. When you like the person, you could say, can I travel with you? We'll find you in Paris. Incorrect. I will go find you in Paris. You can see here will is the word that was added to this sentence that was homework that makes it correct. I will go find you in Paris. Ah, well, I will say no. Paris, I will encounter you là. I will ask you là. Necessarily verbs. The auxiliary verb will demonstrate time, whether it's past, past, present, or future. Here, housing, ing, uh, the housing problem is not, um, is not a verb, housing. The housing problem in conjugate ing is due to corruption. O problema na habitação. Some. Pray 
praise the Lord. Glory to God. My mother is virtuous. Virtuous comes out of our vocabulary word. My mother is virtuous. Work is good, but traveling is better. Work is good, but traveling is better. Here, um, traveling is a thing um, that you're um, that you're doing. Work is good, but traveling is better. The ing on traveling was added to make the sentence correct. The bus is late. Bus is what words used from your homework. Be happy. It's wonderful. Um, você pode usar essa frase quando a pessoa não está tão feliz com alguma coisa, mas é a coisa é boa, é maravilhoso, é wonderful. Uh, seja feliz, é maravilhosa. Isso é maravilhosa. Be happy, it's wonderful. É, lembra que em português, meu, meu português não é, é certo. Então, cuidado, cuidado com isso. Can you go for airport, please? Tá incorreto. To the airport, comma, pause, please, or please, can you go to the airport, question, please, can you go to the airport, study in to use for and to, um, inglês, now, o significado de for é para necessariamente em português, tem que estudar isso em inglês, um, Pesquisar e buscar no, no dicionário. A palavra for é a palavra to. Uh, when you think about to, you think about direction. And when you think about for in the main line, you're representing uh, something. Okay? It's a poor joke. It's a bad joke. You know, as piadas às vezes que são... É, não é tão grande, engraçado. É... Mas um estilo é o dad jokes. Pode buscar isso e ver online algumas dad jokes. Capital or lowercase could be a question of preference. Uh, isso é interessante. Em inglês e português, maiúsculo, minúsculo, capi capitalization dos letras, não é... não seguia as mesmas regras muitas vezes, não. Oh, I'm going for Brazil. I'm going to Brazil. Esse aqui, o país Brasil, o nome de alguém do Brasil, o nome de uma empresa Brasil, pelo Brasil. Mas eu, indo, eu estou indo para o Brasil. I'm going to Brazil. No dire, direção em nome de. Nesse, nesse caso, nesse, nessa situação. I have one car, white. Ou, I have one white car. Aqui o adjetivo vem antes do substantivo em inglês. Então, esse aqui está errado. Esse aqui está certo. A car is black. Está certo. Is it late at night? Está certo. It is late at night. Está certo. It's a question statement. Morning. Evening, in the evening, night, at night. Aqui é a preposição do de manhã, tarde, é final da tarde aqui em inglês. Evening, que não tem exatamente em português, uh, você usa o preposition in, 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 in. Mas no noite, você usa at, at night, at midnight. He cut a hot dog. Ele cortou um cachorro quente um salsicha. He cut a hot dog. Who cut the cheese? Lembra o significado desse aqui? Ah, nós tem um, um foto desse aí no nosso grupo. Um queijo tá cortando, mas tem um duplo sentido, tá? I have two dogs. Dogs, eu acho que foi colocado para corrigir. A frase tá certo. I have two dogs. She do juice the orange. Tá perguntando ou tá falando? She made orange juice, tá falando. She made orange juice, tá perguntando. Does she juice oranges? Tá perguntando. 
Make and may do indeed. Dá uma olhada nesse aqui. Estudar esse ponto aqui em inglês. Esse, esse frase aqui. First come, first serve. A primeiro chegado, a primeiro que receber. Até a stock acabou. First come, first serve. É tipo... Não é um, no, uh, no ordem de chegado. Não é ordem do marcado. Se, se eu marco uma reunião com, com fulano... 8 e 30, e você marca 8 e 45, mas nós dois chega 8 e, você chega 8 e 20, talvez se fala first come first serve, você vai fazer o reunião primeiro. Palavra chunk, um pedação, chunk, um, um pedação de uma coisa que foi maior, que você cortou, quebrou, tirou uma, não só uma pedaço, uma grande pedaço. Mas não necessariamente o, o maior, maior parte de algum objeto. Chunk. É, mas é uma grande parte. We have a doubt here. We talked about this. Will you blank? Will you blank? I will tomorrow. Tipo, will you travel? I will tomorrow. Or você pode falar, I will travel tomorrow. I will tomorrow. Will of God, a vontade de Deus, will, não é, uh, por causa dessa preposição aqui, você sabe que will não é indicando a futura. Ok, essa é a lição uh, que nós tinha no July, no 23 de julho de 2019, um, lembra para fazer a tua, ta tua tarefa, esse, esse vídeo... João 1, uh, marca todas as palavras problemáticas uh, no significado ou no pronúncia, tá? É fazer o trabalho vocabulário com, com essas palavras, é estudar por nossa prova no, nos Estados, dos, uh, Estados Unidos as mamíferos, ó, oh, os mam mamíferos que moram no chão, que moram na terra, que moram na água, ou talvez que brinca um ou outra, é, quantos estados tem, quantos estados não tem, é, algumas características sobre os animais, domesticado, selvagem, etc. Tá? É o que é link. Então, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é digno.